yang menghatamkan Sahih Bukhari di bulan Rajab pertama kali adalah Syekh Abul Khair. Ini harus tahu nih, kita nanti di luar kita demo banyak orang yang menghatamkan Bukhari tapi kita nggak tahu sejarahnya. Yang pertama kali dikatakan Syekh Abul Khair Ahmad Ibn Mansur. Jadi panggilannya Syekh Abul Khair Ahmad Ibn Mansur As-Sammat atau as Jadi Syekh Abul Khair Ahmad Ibn Mansur as Beliau seorang ahlul hadis dan abid. Beliau ini seorang ahli hadis dan ahli ibadah. Pertama kali diadain di mana? Ada yang mengatakan di kota Zabid. Zabid di Hadramaut, Yaman. Kemudian ajaza katsirun min ahli ilmi hadza zaman qira'ah sahih al-Bukhari wa khatmahu li shifa'il amrad wa daf'il masaib wa husulil magasid. Oh kata para ulama setelah itu dia praktekkan ternyata berhasil hajat-hajatnya akhirnya ajaza katsirun min ahli ilmi akhirnya para ulama memberikan ijazah menyuruh kita untuk apa fi hadzal zaman di zaman ini bikira sahil bukhari untuk baca kitab sahil bukhari kenapa wakat mau tapi bacanya bukan baca sedikit tapi sampai apa sampai habis li shifa'il amrad yang pertama untuk penyembuh dari apa penyakit-penyakit nih kita baca sahil bukhari kita niatin insyaallah Allah sehatin kita semuanya karena salah satu tujuannya khatmul quran eh, khatmu apa khatmu sahil bukhari adalah disifail amrad supaya sehat kemudian wadaf il masaib untuk menolak bencana musibah supaya musibah enggak kena sama kita biar selamat wahusulil maqasid dan mendapatkan apa yang kita maksud apa yang jadi cita-cita kita jadi ada tiga kata para ulama orang yang baca khatam sahil bukhari tujuannya dengan niat yang pertama biar apa diobati diangkat dari berbagai macam penyakit yang kedua biar ditolak dihindarkan dari berbagai macam musibah yang ketiga biar niat hajatnya digabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu dirubat juga kita ngadain apa khatm khatam daripada sahil bukhari dengan niatan semoga yang sakit semuanya disembuhkan oleh Allah yang batuk-batuk hilang -batuk, batuknya amin yang lagi panas hilang panasnya jangan jadi dingin tergedinginan lagi biar hilang pokoknya yang lagi palanya sakit hilang palanya bukan biar hilang puyengnya jadi biar apa biar sehat yang kedua biar jauh dari musibah biar jauh dari apa musibah makanya nih nanti kita tadi yang baca tuh di dalam hati waktu kumpul yuk kita mulai baca sahil bukhari niatin dalam hati ya Allah biar apa Semoga dengan keberkahan apa hadis yang kita baca ini Allah angkat penyakit Allah jauhkan dari musibah terus Allah kabulkan hajat-hajat kita semuanya Amin ya Rabbal alamin Nah itulah apa berkisar tentang khatam Sahih Al Imam Al Bukhari.